This call is now being recorded. Latimaru Sobezanali, a swagata amru bridge course co class ma. Ra Azako bridge course co session ma, mean mensuration. Go say third lecture practice cornagaragas, third lecture Yernagaragas, poil lecture family, direct theory, second lecture family. There are questions that are not practiced. So, we have to do the third lecture. We have to do the theoretical plus practice. This is the question. 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 C is a right angle. If P be the length of perpendicular from C on AB, BC is equal to small a, CA is equal to small b, and AB is equal to small c, then the true relation is one of the option. Right? Option number D is the option number D. The option number D is the option number D. The option number D is the option number D. The option number D is the option number D. The option number D is the option number D. The option number D is the अब यार उन्हें तक क्या उन्हें दूर रहेगा तो यो अमरो क्वेश्चन में दिए अनुसार से उड़ा राइट एंगल ट्रायंगल हमने दी रखी है ऐसा हो यो उड़ा राइट एंगल ट्रायंगल हो राइट अब यो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने सी बने कुछ राइट एंगल यो सी बने राइट एंगल ट्रायंगल किरे सी बने कुछ राइट एं अनि दी राख्छ P be the length of the perpendicular from the C on AB यो C भन्ने भर्टेक्स बाट यो AB सम्म मैले यसरी यदि परपेंडिकुलर लाइन ताने भने यो CD भन्ने जुन लाइन छ यो परपेंडिकुलर लेंथ P हुन्छ रे त्यसैगरी गर्न AC को भ्यालु दिएको छ स्मल b BC को भ्यालु दिएको छ स्मल a र यसको भ्यालु दिएको छ स्मल c कुन से true relation होन्सा ये रहूँ ला वो कसरी निकालने दा true relation बने गुरे ये रहूँ ला अब यो ता हमरे उड़ा right angle triangle हो भाई यो ता हमरे उड़ा क्यों ता right angle triangle हो तो यो triangle को area ती मरले मज़ा ले निकालना सकते हो भाई यो triangle को area दूसरी तरीका ले निकालना सकते हैं इंसा clear हो अगर ये नहीं यो triangle को area दूसरी तरीका ले निकालना सकते हैं दुई तरीका की हो इबरत राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्मूला है राइट यो ट्रायंगल को एरिया बने को बराबर ही होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मतलब दुई तीरा एरिया नहीं लिखे ला दुई तरीका लेनी कला सकते हो ये उटा बने को ये उटा बने को वन बाय टू इनटू पर यहाँ ध्यान दियो कुने पनी ट्रायंगल को बेस रा हाइट दिए को सब नहीं तो ट्रायंगल को एरिया निकाला सकें सही रहता यो सीडी बने को हाइट मानियो बने सीडी बने को हाइट मानियो बने एबी बने को क्यों उनसे बेस उनसे क्यों उधाई ना उनसे क्यों उधाई ना उनसे सो इसको एरिया और को क्यों उनसे वन बाय टू इनटू अब वन बाय टू वन बाय टू तक कैंसिल भाई आलू वेरा बीसी को बैलू का तीसरा बीसी को बैलू ए एसी को बैलू बी एबी को बैलू स्मॉल सी सीडी को बैलू पी बने बच्चे यहाँ बड़ा सी को बैलू का तीसरा आंसर रहता सी को बैलू का तीसरा आंसर एबी बाय पी आंसर हो एबी बाय पी आंसर सी को ब� ठीक सा यहाँ समाता सब ऐसा क्लियर सा ही कि कंफ्यूजन जाई ना अब यो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्यों उनसे हाइपोटेनस को स्क्वायर इज़ क्वाल टू परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर उनसे सो हाइपोटेनस बनी को कती बेस बने को एसी लाइन मानी, सो एबी बने को कतीसा स्मॉल सी को स्क्वायर, बीसी बने आ कतीसा ए स्क्वायर, एसी बने आ कतीसा बी स्क्वायर, ओ आर, 
अब स्मल सी को भ्यालू हेर त यहाँ के छ ए बी बाइ पी छ त सी स्क्वायर भनेको के हुन्छ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाइ पी स्क्वायर हुन्छ हुन्छ यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ कि छैन छ त्यसो भए म के गर्दिन्छु त दुवै तिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले डिवाइड गर्दिन्छु दुवै तिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले डिवाइड गर्दिए भने के बाकी रहन्छ हेर त 1 बाइ पी स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर बाइ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाइ ए स्क्वायर बी स्क्वायर त कति बाकी रह्यो 1 बाइ पी स्क्वायर भनेको यहाँ ए स्क्वायर ए स्क्वायर कति हो यहाँ बी स्क्वायर बी स्क्वायर कति हो कति बाकी रह्यो 1 बाइ बी स्क्वायर प्लस 1 बाइ ए स्क्वायर बाकी रह्यो यो रहिस ट्रु रिलेशन सो हाम्रो कुन चाहिँ अप्सन सही भयो त यहाँ अप्सन नम्बर बी चाहिँ हाम्रो सही भयो त्यही भएर हामीले अप्सन नम्बर बी मा चाहिँ ठिक लगाउनु पर्यो कुरो बुझ्यो यसरी चाहिँ हामीले गर्ने हो है त क्लियर छ नि डिवाइड गरेको बुझिन बस डिवाइड गरिदिएको त हो डिवाइड गरेको त हो डिवाइड गरेको दुई तिर डिवाइड गर्न पाइन्छ नि त हामीले हैन ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड गर्न पाइयो मिलाउनको लागि डिवाइड गरे हो त्यसरी डिवाइड गर्दा खेरि चाहिँ 1 बाइ पी स्क्वायर is equal to 1 by b square plus 1 by a square i ठीक छ अब जाऊ नेक्स्ट क्वेशन मा है त यो क्वेशन हेरौ के भनि राखेछ अ रेक्टेंगुलर एरिया हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 12 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली इज टू बी बाउंड बाय 50 सेन्टिमिटर गार्डन फ्रॉम आउटसाइड व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन भनि राखेछ हेर ल एउटा चाहिँ रेक्टेंगुलर एरिया छ अरे एउटा रेक्टेंगल छ अरे त्यसको लेंथ र ब्रेथ हामीलाई दिएको छ कति दिएको छ 12 मिटर र 8 मिटर भन्छि माने लिउ यो गार्डन हो भने यसको 12 मिटर र सरी गार्डन भन्न आएछ यो रेक्टेंगल हो भने यसको लेंथ र ब्रेथ दिएको छ हो दिएको छ अनि यो चाहिँ के भएको छ अरे बाउंड बाउंड भनेको घेरिएको छ के भनेको छ घेरिएको केले घेरेको छ अरे बाहिर तिरबाट 50 सेन्टिमिटर विड्थ भएको 50 सेन्टिमिटर चौडाई भएको गार्डन ले घेरेया छ सो यहाँबाट हेर त मैले यो रातो कलरको एउटा के बनाए त घेरा बनाएको छु बाहिर तिरबाट बनाएको छु नि त हैन सो बाहिर तिरबाट एउटा गार्डन ले लाई घेरेर राखेया छ कति सेन्टिमिटर अरे 50 सेन्टिमिटर इ यो यो चाहिँ 50 सेन्टिमिटर भनेपछि कति हुन्छ मिटरमै कन्भर्ट गर न त ल सबै मिटरमै छ नि त हैन मिटरमै कन्भर्ट गरौ कति हुन्छ 0. 5 मिटर हुन्छ हैन 50 सेन्टिमिटर भनेको के हो 50 डिवाइडेड बाइ 100 भनेको 0.5 हो है त यो पनि 0.5 हो यो पनि 0.5 मिटर विड छ एता पनि 0.5 छ एता पनि 0.5 लै त यो 0.5 मिटर को गार्डन ले घेरेया छ चारै तिरबाट भनि व्हाट इज द टोटल एरिया अफ द गार्डन यो गार्डन को एरिया कति हुन्छ भनेर सोधि राखेया छ यो हरियो हरियो कलरको अब गार्डन भनेपछि पुरै हरियाली भो नि त हैन ल यो हरियो कलरको गार्डनको एरिया निकाल्नु भनेया छ अब यो गार्डनको एरिया कसरी निकाल्ने होला त भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ गाह्रो छैन है यहाँ ध्यान देउ यो टोटल लेंथ कति हुन्छ हिसाब गर त कति हुन्छ 12 छ यहाँ 12 छ यहाँ एता पट्टी 0.5 एता पट्टी 0.5 कति भयो 12 प्लस 0.5 प्लस 0.5 भनेको कति हो 13 मिटर हो यस यो 13 मिटर हो सिमिलरली ब्रेथ हेर त यहाँ ब्रेथ यहाँ 8 मिटर छ त यो कति हुन्छ यो टोटल यो 8 मिटर यो 0.5 छ यहाँ यो पनि 0.5 छ यहाँ त 8 प्लस 0.5 प्लस 0.5 भनेको कति हो 9 मिटर हो त यो 9 मिटर भयो सो so, अब हामीलाई यो हरियो कलरको भागको एरिया निकाल्नु पर्ने छ कसरी निकाल्न सकिन्छ हेर रातो कलरको रेक्टेंगलको पुरै एरिया निकाल दिन्छु अनि त्यसमा के गर्छु यो सेतो कलरको जुन बीचको भाग छ नि 12 मिटर र 8 मिटर भएको त्यो बीचको सेतो कलरको रेक्टेंगलको एरिया घटाइ दिन्छु टोटलमा सेतो कलर घटाइ दिन्छु के हुन्छ हाम्रो बीचको एरिया आउँछ हो ल एरिया अफ एला हामी के भन्छौ गार्डन गार्डन भन ट्र्याक भन पाथ भन कुरका नै एउटै हो यसको एरिया भनेको के हुन्छ टोटल एरिया टोटल एरिया भनेको 18 9 यसमा के घटाउनु पर्यो यसमा घटाउनु पर्यो 
भित्रको को सेतो रेक्टेंगल को एरिया घटाउनु पर्यो सो यो कति आउँछ 21 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ ओ त अप्सन नम्बर हाम्रो बी चाहिँ यसमा सही हुन्छ क्लियर यसरी हामीले गर्छौ है त ठीक छ अथवा होइन यो खासमा नाइन क्लास सम्म पढ्यो के तिमीहरुले यसको फर्मुला पनि छ यदि फर्मुला तिमीहरुले युज गर्छौ भने हेर फर्मुलाबाट एरिया अफ एलाई भन्छन आउटर पाथ के भन्छन अरे एलाई आउटर पाथ बाहिर तिर छ नि त गार्डन त्यही भएर एलाई आउटर पाथ भन्छन सो आउटर पाथ को एरिया के हुन्छ त भन्छौ भने 2 टाइम्स डी एल प्लस बी प्लस 2 डी भनेर भन्छन के एल भनेको यो ओरिजिनल लेंथ सुरुको यो ब्रेथ भनेको यो बी भयो डी भनेको 50 सेन्टिमिटर विड्थ छ त 0.5 मिटर भयो यही बड़ा तिमारे आलना सक्षो 2 into 0 0.5 इस पची 12 plus 8 plus 2 into 0 0.5 यो गर्यो बने पनी तो कती आओँ छा 21 सेंटिमीटर स्क्वारे आओँ छा डारे की फर्मुला आला पनी हुँँ छा तर बुजनू पारे हो फर्मुला कसरी आको छा बनने गुरो से बुजनू पारे हो आई ना ला आ, 21 मीटर स्क्वार अब यहाँ तिमीहरुले जसरी पनि क्वेशन सोधिन सक्छ अब यहाँ के भइदियो यो केसमा के भइदियो भन्दा खेरि एउटा रेक्टेंगल थियो त्यसको बाहिर बाटो छ भनेर भन्यो बाहिर तिर घेरेर गार्डन छ भनेर भन्यो कलका भित्र पटि गार्डन छ भनेर भन्छ कलका बीचमा गार्डन छ भनेर भन्छ कलका सर्कुलर पाथको वरिपरि गार्डन छ भनेर भन्न सक्छ बाटो छ पाथ छ भन्छ कलका सर्कुलर ग्राउन्डको भित्र पटि चाहिँ बी विड्थको भनौं न 7 मिटर 5 मिटर 3 मिटरको चाहिँ गार्डन छ भनेर दिन्छ त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा खेरि इसरी नहीं तीमरले गर्ना सक्सो ये उड़ा और को फॉर्मूला लगा रहा सक्सो इस तो भैया आये रहा हमरे विभिन्न पाथ सरूजन मलिया बना जो अब मलिया आये पहले किस में क्या करें जो नैन का संपर्क एक बुरा हो रहा है अमिले सब भी यो नैन का संपर्क आओ वेन पाथ ऑफ वुड डीज अराउंड रेक्टेंगल ये उटा रेक्टेंगल को है अब हेर है मैले के गरे एउटा रेक्टेंगल कालो कलरको रेक्टेंगल लिए यल र बी लेंथ भको यल लेंथ बी ब्रेथ भको लिए अनि त्यसको बाहिर पटि पाथ छ डी भन्ने विड्थको रातो कलरले डी भनेर लेखेको छ नि डी विड्थको 5 मिटर 10 मिटर 5 सेन्टिमिटर जति पनि हुन सक्छ भने त्यो बाटोको एरिया कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकालिन्छ हेर त यही मैले के गरे एला एल प्लस 2 डी लेखेको छु यहाँ बी प्लस 2 डी लेखेको छु यो त बुझ्छौ हैन यो डीडी जोडेको हो नि त हैन यो टोटल विड्थ भनेको एल प्लस 2 डी हुन्छ टोटल ब्रेथ भनेको बी प्लस 2 डी हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन मजाले हुन्छ हेर त यहाँ यो डी अनि यता पटिको डी जोड्यो भने एल प्लस 2 डी भयो कि भएन भयो ब्रेथमा पनि हेर त यता पटिको डी र यहाँको डी जोड्यो भने के दि हुन्छ बी प्लस 2 डी हुन्छ कि हुँदैन हो अब यो बाटोको एरिया निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्न सकिन्छ हेर त टोटल रातो कलरको एरियामा टोटल रातो रेक्टेंगलको टोटल एरिया में मतलब बीच को यो सेतो कलर को रेक्टेंगल को एरिया घटाई दिए बने और यो और यो भाग आऊँ सा बने क्यों बाटो को एरिया आऊँ सा तो यहाँ ना हमने फॉर्मूला पनी निकाला सकते हो जस्ट तो एरा टोटल एरिया बने को लेंथ इनटू ब्रेड यल प्लस टू डी बी प्लस टू डी ओ इसमें क्या घटाऊँ ऊपर हो इसमें प्लस 4d स्क्वायर अनि माइनस lv त lv lv प्लस lv र माइनस lv क्यान्सल भयो यहाँबाट d कमन लियौ त 2d कमन लियौ के आउँछ l प्लस d सरी l प्लस b प्लस 2d आउँछ के आउँदैन यही हो फर्मुला है त्यही फर्मुला अघि मैले यहाँ माथि युज गरे यसरी तिमीहरुले गर्न सक्छौ नयाँ क्लासमा पढ्यौ है यो कुरा हैन सिमिलरली यदि कुनै पनि बाटो भित्र छ हेर एउटा रेक्टेंगल बनाएको छु त्यो रेक्टेंगल को भित्र चाहिँ डी विड्थ को बाटो छ जस्तो यहाँ अब हेर मैले के गरे यल र बी भनेको चाहिँ बाहिरको रेक्टेंगल को लेंथ र ब्रेथ यल र बी लिए अनि डी विड्थ को बाटो चाहिँ भित्र पट्टि छ भनेपछि भित्र पट्टि पनि एउटा रेक्टेंगल बनाउ नीलो के रे रातो कलरको रेक्टेंगल बनाउ त्यो त्यो रातो कलरको रेक्टेंगल को लेंथ र ब्रेथ के भयो अब घटो कि घटेन हेर त टोटल यल थियो यता पट्टि डी यता पट्टि डी यो पनि डी हो त टोटल यल मा दुई तिरको डी घटाउँदा के भयो यल 2d 
ब्रेथ में भी तेई हो टोटल ब्रेथ बी थी ये डी घटाए ये डी घटाए तो बी माइनस टू डी भो सो इसको अब एरिया के होता तो यहाँ एरिया अफ पात भो हरियो कलर को भाग है एरिया अफ पात बने को हो नी सो टोटल एरिया में नीलो कलर को रेक्टेगल को एरिया में रातो कलर को रेक्टेगल को एरिया घटाईदिने हरियो हरियो भाग मत बच्च पात को एरिया सो कति आँच यहाँ ये टोटल एरिया यल इंटू बी है माइनस इसमें के करूँ पो घटाई दूर भित्र को रातो कलर को रेक्टेगल को एरिया कुन हो यल माइनस टू डी बी माइनस टू डी घटाई दूँ लि आल बी माइनस माइनस आए पी ब्राकेट दिखो मल्टिप्लाई करूँ यल बी माइनस टू यल डी माइनस टू बी डी प्लस फोर डी स्क्वायर ब्राकेट खोलूँ यल बी माइनस यल बी प्लस टू यल डी प्लस टू बी डी माइनस फोर डी स्क्वायर तो यल बी यल बी कैंसिल भो टू डी कमन आयो कति बाकी रहो यल प्लस बी माइनस टू डी ई ये फर्मुला भो ये फर्मुला लगाए भी छिटो होविक हो नत्र तिमार जोमेट्रिकली सौ अगि भर्खर मैं कराए जिस क्लियर तो एटा केस में हमें के हे्यौ बाटो बाहर होता खेल अर्क केस में के हे्यौ तो बाटो भिता के एरिया कहीं कहीं तिमार इसी दिन सकता है बाटो के अरे बीच तीर अरे भिपटी तर अगि जस्तु छाइन अगि एराउंड में थी छे छे में थी अब बीचपटी तिमार दिन सकता या तीनटा मैं डायग्राम बना जिस दिन सकता तिमार तीनटा डायग्राम में तीनटे डायग्राम को लगी एवट हो फर्मुला एवट हो अब इसको फर्मुला बुझ् को लगी तिमार ये थर्ड केस बड़ा हेरा अलग क्लियरली सजिल तरीका बुझ्छ थर्ड केस में हेरा मैं के करें यल भेन्थ बनाए बी भ्रेथ बनाए कालो कलर को रेक्टेगल छोटे मैं दुटा बाटो बनाई दिए डी विथ को थर्ड फिगर में यह फिगर में हेरा यो लेंथ यल माइनस डी भो यो बी माइनस डी भाई भैन भो अब इसमें तिमार बाटो को एरिया निल तो पाथ को एरिया कति हो एरिया अफ पाथ कति होना सकता मेरा टोटल एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ इसमें मे कर भिता को सेतो कलर को रेक्टेगल को एरिया घटाई दीजु सेतो कलर को यल माइनस डी बी माइनस डी हो अब हर क्या आने फर्मुला यहाँ था पैल यल बी माइनस छ माइनस के ब्राकेट तो यल बी माइनस यल डी माइनस बी डी प्लस डी स्क्वायर सो यल बी माइनस यल बी प्लस यल डी प्लस बी डी हम माइनस डी स्क्वायर सो कति आए यल बी यल बी तो कैंसिल भर कि भैन भो तो डी कमन ले डी कमन लिओ यल प्लस बी माइनस डी आई ये फर्मुला तिमार अब ये तीनटे केस में ये फर्मुला लगन सक तीनटे केस के लिए सेम तो कुछ हो जो ये फर्स्ट फिगर में हेरा लोटल एरिया तो एल इन टू बी नहीं है अब हेर यहाँ टोटल एरिया में यह पहले कलर को भाग घटाई दू यो पहले कलर को भाग घटाई दिवस फर्स्ट फिगर में हेरा टोटल एरिया में यो मैं पहले कलर को भाग घटाई दिए के हम पाथ को एरिया आँच कि आदेन बीच को ये रातो रातो कलर को जो एरिया सब आँच कि आदेन सेतो कलर को एरिया भनम न पैलो फिगर में सेतो कलर को एरिया आँच कि आदेन आँच तो ये टोटल एरिया को एल इन टू बी भो अब यह पहले पहले भाग लगा एरिया कति हो सब जोड़े घटाई दे पहले पलर भाग को एरिया हे तो टोटल यल छो डी घट हो लेंथ यल माइनस डी भो ब्रेथ बी छो डी घट हो तो ब्रेथ बी माइनस डी हो सो के यही यल बी में यल माइनस टी री माइनस टी घटाई दूप सेम आँच सेकेंड केस में सेम आँच एवट तरीका सकता भन्न खोजे मैं ये तीनटे केस थी ये सेम तरीका करने हाई दरुण तरीका हो जोमेट्रिकली आप सकने तो तिमें ट्राई कर सकता तो ये कोसन तिमार हेन बुक सुक अलग धेरे हो प्रश्न हाई अब तिमार जैसे रेक्टेगल ही दिशा भाई छाइन रेक्टेगल को ठाकुर स्क्वायर भी दिन सकता स्क्वायर दी झन सजी यल को लेंथ भो ब्रेथ भो यल भो लेंथ भो दुटे लेंथ होना 
यल को ठाकुर बनी यल बी को ठाकुर बनी यल लेकिन आप आईयो इस पर जितना गर्म सर्किल तो अब कई लेकर आजाती मरा सर्कल बनी दिन आसक्त है यारा कई लेकर ऐसे सर्कल बनी दिन आसक्त है यारा सर्कल में बनी दूसरा किस तीन जा ये उटा बाहिरा बाटो भागो ये उटा भीतर बाटो भागो तो ये उटा मालिक यह कालो कलर को सर्कल शुरू में बनाए तो कालो कलर को सर्कल बंदा बाहिरा से ये उटा बाटो सारे डी वृत्त को डी चौड़ाई भाई को ये उटा बाटो सारे अब अकी बनी रहा चाहे तो बाटो को एरिया निकाला बनी रहा स्वदी रहा सके तीमार लाए जो दिन दिन सक्सेस दिमाला रेडियस देरा बाटो को वृत्ति ना सक्सा ला एरिया निकाला बन जा अब इसको एरिया को सर निकालें तो पहले कुरा यहाँ है रा ला मले यो भीतर सम्मा को रेडियस ला स्मॉल आर माने कुछ बाहर सम्मा को रेडियस ला कैपिटल आर माने कुछ सो बाहर को रेडियस बनिए हम लाइक ये देखो देखो उन्हें सक्सा ये तीन टा मत ये ये तीन टा मत दे कुने दो ही वोटा बैलू दीन सा अन्य लोग बैठो कोई रिया निकाल बंदे रा बंसा के आई अब आए रहे कसरी निकाली उनसे एरिया अब यो ऑडियो कलर को बैठ को एरिया बने को क्यों पूरे रातो सर्कल को एरिया निकाला अन्य कालो सर्कल को एरिया और यो और यो भाग आई हाल सकते यो पाथ को एरिया सो बाहर को सर्कल में भीतर को सर्कल को एरिया गटाई दे उल्ला आउटर माइनस इनर तो बाहर को सर्कल बने को पायर स्क्वायर हो तो बाहर को रेडियस कैपिटल आर माने को चुमा लेता पायर स्क्वायर भीतर को रेडियस स्मॉल आर माने को चुता पायर स्क्वायर सो पाई कमांडली � वही ना अब ऐसा ठहर के उल्टो बनाए दी नहीं होगा नहीं ऐसा ठहर के उल्टो बनाए दी नहीं होगा नहीं रहता है बाहर बड़े बड़े सर्कल देखो सब भीतर पड़ी से बैठो सही बाहर बड़ी सर्कल सा नीलो कलर का सर्कल तेज को से भीतर पड़ी बैठो सारे डी वृत्त को अब इसमें से कौन सा निकाल लेंगे तो बंदा के लिए अब भीतर उस पटी को सर्कल को रेडियस से माइले कैपिटल आर माने इसमें से उल्टो कर दिए माइले बने इसमें माइले कैपिटल आर स्मॉल आर बने को स्मॉल आर बने को कैपिटल आर प्लस डी लिखना मिल जा मिल जा नहीं ला तो बोला यहाँ मधे कुने दूसरे दिन को होना सकता कुने दूसरे दिन सकता थोड़ा दिन मरे निकालना सकी आल्सो अब य पास को एरिया क्या होना है यहाँ बनी सेम तो आउटर सर्कल को एरिया में क्या करना पड़ो इनर सर्कल को एरिया घटाई दिनों पर वन विच को त्याग से एरा आउटर सर्कल को एरिया पाई आर स्क्वायर इनर सर्कल को एरिया पाई कैपिटल आर माने कुछ मतलब इनर रेडियस तो पाई कैपिटल आर को स्क्वायर सो पाई कॉमन आए बने आर स्क्वायर फॉर्मूला तो तुम्हारा सोच देना, फॉर्मूला सोच देना ही, ला, तो बनी रहा है गरीब रखा कॉलेज सोच दिया नहीं क्या करना, है ना? तो लाख बुक क्वेश्चन करूँ, यही, ला, ये बड़ा क्वेश्चन यह क्यों बनी रहा है सेरा ला? A fence is to be drawn around a circular ground of radius seven centimeter. What will be the total expenditure if the cost of fencing it is rupees one hundred twenty per meter? बने ना सोधी रखे आज। क्यों बनी रखे आज? बने एक उटा सर्कुलर ग्राउंड सारे इस तो प्रकार को। अन्य इसको रेडियस दी रखे आज। हम लाइस सेवेन सेंटीमीटर। अब ये सर्कुलर ग्राउंड में क्यों करने पर नहीं सब बार लगाने पर नहीं सब फेंस फेंस बने का बार है ना बत्ती मरु पोस्� तो बारे बार लगाऊं ऊपर उतार को जाली पूरे बार घेर ऊपर अब यो बार लगाऊं ना घेरी कहाँ बार लगाएं जब ना तो छः छः में बार लगाएं जब नहीं है ना यहाँ बट बार लगाऊं ना शुरू करें जब इस और यहाँ समय से एक राउंड बार लगाएं जब ओके वही ना एक राउंड बार लगाएं जब ओ जो एक राउंड बने को क यो ए बनने पॉइंट बड़ा इसारी मले नाप दे नाप दे नाप दे नाप दे गए यहाँ सब मन्ना भी बने ये लेके दिन सा 
इसलिए सर्कुमफरेन्स के सर्कल को सर्कुमफरेन्स दर्कल को परिधि दी में परिधि भो बुझे तो यह खास में लेंथ हो परिधि दी सो जैसे बार लगे क्या लगाइ त हम सर्कुम फरेन्स में यहाँ लगाइ 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 तार का जाली इस सर सर लगाइ क्या पूरे कुरो बुझे अब यह बार लगा मान लिंद तार को जाली लगाइए तार चाहिए कि चाहिए ना चाहिए कई मीटर लमो तो तार चाहिए कति मीटर लमो तार चाहिए ये जी लमो तीन लमो तार चाहिए हो कि है हो सो अब हम यहाँ के निल्स तेसन ने कि भनी रखा व्हाट इज विल बी द टोटल एक्सपेन्डिचर इफ द कस्ट अफ फेन्सिंग इट इज रुपीज वन हंड्रेड ट्वेंटी पर मीटर को वन मीटर से बार लगने पर्व एक सौ बीस रुपया पर्च अरे वन मीटर बार लगता खेल तो पूरे एरिया में बार लगता खेल कति रुपया पर्चा सोधी राख्या हो टोटल कस्ट नि सोधी राख्या ल हर अब टोटल कस्ट बने के होता है एक मीटर लाई एक सौ बीस रुपया पर्च तो कति मीटर छह कति मीटर छो कर्कुम फरेन्स छो तो सर्कुम फरेन्स ने मल्टिप्लाई कर तो मान लिया सर्कुम फरेन्स पचास मीटर आयो पचास इंटू एक सौ बीस सर्कुम फरेन्स साठी मीटर आयो साठी इंटू एक सौ बीस इसी गुर्यो हई तो सर्कुम फरेन्स के टू पाई आर तो वन ट्वेंटी इंटू टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवेन इंटू सेवेन लेवेन सेवेन कैंसिल हम कूवेल्व टू द ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी टू बने क्या होता है फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट एवं जीरो थपियो फाइव टू एट जीरो ये रुपया पर्ने रहे सो अप्सन नंबर कौन सही भाई अप्सन नंबर बी सही भाई क्या कला इसी हमें कर सकते ठीक अब यह सर्कल को सर्कुम फरेन्स के रहे टू पाई आर रहे है सर्कुम फरेन्स टू पाई आर हो तो यह डायमीटर के होता डायमीटर टू टाइम्स रेडियस होते इस पाई डी लेखन सकता हाई ये याद कर पाई डी लेखन सकता कुरकानी तो एवट हो अर्क क्वेश्चन में जाऊँ लेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊ सेवेन्टीन नंबर को क्वेश्चन लगे कि भनी राख्या द आउटर सर्कुम फरेन्स अफ अ सर्कुलर ट्रैक इज टू हंड्रेड ट्वेंटी मीटर फाइन द कस्ट अफ लेवलिंग द ट्रैक एट द रेट अफ फिफ्टी पैसा पर स्क्वायर मीटर इफ द ट्रैक इज सेवेन मीटर वाइड एवरीवेयर हेरा ला कि भनी रखा एटा सर्कुलर ट्रैक अरे एटा के अरे सर्कुलर ट्रैक अरे रो सर्कुलर ट्रैक को आउटर सर्कुम फरेन्स देख बाहर को सर्कुम फरेन्स देख भ को मतलब अब यह मान लिया मैं इसलिए मानी सर्कल बने इसको यो सर्कुम फरेन्स देख रही बाहर को सर्कुम फरेन्स हो भिरा को होना हाई बाहर को होने यह बाहर को होने बुझ्पो बाटो कह बाटो भिपटी बाटो कह बाटो भिपटी आउटर सर्कुम फरेन्स देख आउटर सर्कुम फरेन्स एटा इनर हो आउटर हो तो बाटो कह बाटो भि होने रहे भाई क्या यहाँ बुझियो इनर पाथ को कोईसन हो यो भाई यहाँ बुझ सो हमीर आउटर सर्कुम फरेन्स क टू हंड्रेड ट्वेंटी मीटर देख तो यहाँ हमें आउटर रेडियस नि मिलता आउटर रेडियस मैं कैपिटल आर मैं क्या आँच हे तो यहाँ कति आर को भू टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू पाई पाई ट्वेंटी टू डिवाइड बाई सेवेन सेवेन रेसिप्रोकल भर मत जी आउटर रेडियस इंटर क्याकुलेट कर ट्वेंटी टू टेन जा टू फाइव जो थर्टी फाइव थर्टी फाइव के आने रहे मीटर आने रहे हो रेडियस थर्टी फाइव मीटर आयो आउटर रेडियस अब हे कि भनी राख फाइन द कस्ट अफ द लेवलिंग द ट्रैक लेवलिंग अब ढुंगा सुंगा बिछ्या पर्वला लेवलिंग भाषा कि ढुंगा बिछ्या पर्यटन तो ट्रैक में ढुंगा बिछ्या पर्व कति मीटर वाइड छ अरे ट्रैक सेवेन मीटर वाइड छ अरे सेवेन मीटर वाइड ट्रैक में ढुंगा बिछ्या पर्व कति पैसा लग् भेजने हमें रेट देख रहा फिफ्टी पैसा पर स्क्वायर मीटर एक मीटर स्क्वायर में ढुंगा बिछ्या पर्व पचास पैसा लग् 
बने टोटल त्यो पाथ में ढूंगा बिछाओ नु पारो बने कती पैसा लाख सब बंदरे सोधी रखे आज सब अब हमने इस सब पे ऑप्शन रुपीस में दिया ऐसा हो तो रुपीस में आया रेट हमने क्या दिया ऐसा फिफ्टी पैसा पर मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर बने को पर मीटर स्क्वायर बने जी को फिफ्टी पैसा बने को ती रुपिया हो हंड्रेड डिवाइड करा जीरो पॉइंट फाइव रुपिया हो तो एक मीटर स्क्वायर लेवलिंग करा जीरो पॉइंट फाइव लाख सा अब को ती मीटर स्क्वायर एरिया आसा था हमें ली मजा लेने का लास्ट ऑप्शन मेरा इसमें इनर रेडियस बने को क्यों उनसा � टोटल कॉस्ट बने को कती होना चाहिए रहता रेट इनटू एरिया ऑफ पाथ भायो रेट बने को कती रुपया ऐसा जीरो पॉइंट फाइव पर मीटर स्क्वायर सा पाथ को एरिया कती होना चाहिए था पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ठुलो सर्कल में सानो सर्कल गिरे घटाई दीनी ला जीरो पॉइंट फाइव इनटू 0.5 into pi by rounds a common answer pi pi when you go 22 by 7 35 co square minus 28 co square got the I love you calculate got other rupees 693 answer so I'm bro option number kununza bj so you on say option number b say well you said I'm legal me clear sunny confusion say nani और कोई बड़ा क्वेश्चन ना जाऊँगा ये एटी नंबर का क्वेश्चन है रे की बंदी रखे ऐसा the relation between circumference and area a of a circle is c वाले को circumference हो रे a वाले को जो area हो रे circle को कुंजे relation सही हूँ जब नेरे सो दी रखे ऐसा a b c d लग comment कर रहा था कुंजे सही हूँ जब वाला यहाँ से तुम्हारे option बड़ा जाने हो यहाँ से क्यों बड़ा जाने हो option तेरा बड़ा जाने हो कैलकुलेट करें भी निकालना सकेंगे जस्तो यहाँ है अलग इसमें जो कुंड राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होना चाहिए कसरी सर बन जाएगा यहाँ है ना यो सी स्क्वायर रफ हो पाई ये बराबर ही चाहिए सही ना चेक करना सकते हो क्या तीमार ले सर ने सौ और एक को चेक करा ना ये अलग सी स्क्वायर सी स्क्वायर ब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर भाई वही सी स्क्वायर का बेल भाई फो पाई ए को बनी निकाला हूँ ला फो पाई ए को निकाला होता फो पाई ये बने को सर्कल को एरिया कौती हूँ जो सर्कल को एरिया पाई आर स्क्वायर हूँ चला मल्टीप्लाई करो कौती आऊँ चा फो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आए क्या है ना तो बराबर ही रही नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँगा। 19. A bicycle wheel makes 5,000 revolutions in moving 11 kilometer. The diameter of the wheel is बनेर सो दी रखें ऐसे। ये वाला जो bicycle, बने को bicycle बने तो बुझे आलसो। ये वाला क्या था? Cycle रहे थे। त्यो cycle को चक्का, त्यो cycle को चक्का 5,000 छोटी घुमो बने 11 किलोमीटर पुक्चा रे। बने तो चक्का को diameter को तीन से निकालने वाली है ऐसा। डायमीटर निकालने वाले हैं आज। अब हमारा एक तीमरु बना था। यो मान लियो साइकल को चक्का हो। यो चक्का एक फंका घूमता केरी, एक राउंड घूमता केरी, कती घूमता होला? वन रिवॉल्यूशन बने को कती ऊंचा? वन रिवॉल्यूशन बने को क्यों है रहता है यानी तीमरु आपे थका यार सोनी। यो पॉइंट देखी, यो पॉइंट देखी, सर रर 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 यहाँ समझो एक फंक आओ क्या ही ना, तो वन रिवॉल्यूशन मानी को क्यों, ये उटा सर्कुम भरें जो, सर्कल को ये उटा सर्कुम भरें जो, सर्कल को सर्कुम भरें जो उटा कती उनसे टू पाई आर उनसे क्यों देना, उनसे, है ना, अबे यार, वन रिवॉल्यूशन मान डायमीटर बने को तो पाई डी बन रहे लेकिन सकिंचा तो वन रिवॉल्यूशन बने को पाई डी हो आई ना पाई
पाई इंटू डी हो सो हमें कि भनी रखा फाइव थाउजेंड रिवोल्यूसन एगार किलोमीटर हो अरे सो हे फाइव थाउजेंड रिवोल्यूसन कति दी रखा इलेवेन किलोमीटर दी रखा हो ये गिवन छाइमीटर निल् पर्ने सो वन रिवोल्यूसन में पाईडी घुम् भाई फाइव थाउजेंड रिवोल्यूसन में फाइव थाउजेंड इंटू पाईडी घुम् घुम् यह इलेवेन किलोमीटर हो हो तो यहाँ अब एंसर हे तिमी सब सेंटीमीटर में देखा हो तो किमीटर में सेंटीमीटर में लगा सेंटीमीटर में लगाखे कति हो रहा तीनटा मल्टी तीनटा जीरो मल्टिप्लाई गो मीटर में अज दुईटा थप दिया अब यह सेंटीमीटर में गए है मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर ठा चाह है मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर तो रिनेसन बड़ी निल सौ मिली मीटर सेंटीमीटर डेसी मीटर अटर ते पच्ची डेका मीटर हेक्टोमीटर अलोमीटर ये रिनेसन हो कि तो यहाँ बट सेंटीमीटर में आने पर्यटन हेरा तो एटा दुईटा तीन टा चार पांचवटा जीरो दिख रहा तो पांचवटा जीरो थपीदिने मल्टिप्लाई कर दाँचवटा जीरो ने यदि सेंटीमीटर बट किमीटर तीर जानू जानूपरे भाई के करते पांचवटा जीरो ने डिभाड कर दिन्थ्यौ हई अब यहाँ हे कति आए डायमीटर यहीं था पाइय तीनटा जीरो तीनटा जीरो तो कटी गयो डायमीटर बने को कति आँस त इलेवेन इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई फाइव पाई पाई बने ट्वेंटी टू बाई सेवेन हो पाई बने ट्वेंटी टू बाई सेवेन इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवेन सेवेन मत जान इस मल्टिप्लाई भो इलेवेन टू जा ट्वेंटी टू टू फिफ्टी जा हंड्रेड फाइव टेन जा फिफ्टी कति आयो टेन सेवेन जा सेवेन्टी आयो हो तो डायमीटर कति रही सेवेन्टी सेंटीमीटर रही अप्सन नंबर बी चाहे हम सही भो इस क्लियर सुरू में हे गाड़ो पी अभी बुझे पी सजी हो अर्क में जाऊँ लो घरा भनी राख्या क्वेश्चन ने द इंटरनल बाइसेक्टर्स अफ एंगल बी एंड एंगल सी अफ ट्राइंगल एबीसी मिटेड ओ इफ एंगल ए इज इक्व टू एटी डिग्री व्हाट इज द भैल्यू अफ एंगल बीओसी सोधी राख्या अब पेला क्वेश्चन बुझ कि ल्राइंगल रही एबीसी भ्राइंगल एबीसी भ्राइंगल यो ट्राइंगल में हे एंगल बी एंगल सी को इंटरनल बाइसेक्टर ओ भोइंट में मिट कर इंटरनल तो एंगल को बाइसेक्टर के बाइसेक्टर बुझ बराबरी भाग में डिवाइड करने लाइन लाइसेक्टर भो ये एंगल बी लरी ये लाइन ने के मान लिं बराबरी भाग में डिवाइड कर इक्जापल को लगी लिं हई वो यो एंगल रो एंगल चाहे बराबरी होद डिवाइड भो सीमिलरली एंगल सी लाई एंगल सी लाई यो लाइन ने सर बराबरी डिवाइड कर सर मान लो अलग कर यो एंगल यो एंगल बराबरी सर यहाँ पर तीनटा दिए यहाँ पर तीनटा दिए बराबरी रुईटा को बाइसेक्टर कुन पोइंट में मिट हो रे ओ भोइंट हो यो ओ भोइंट में गए मिट हो रे यहाँ अलग राम बनाई दी चिटिक्क अब के निल्न भाई यो एंगल बीओसी कति होने निल्न भाई यो एंगल ए चाहे एटी डिग्री दिया अब निल कति डिग्री आँच वन सिक्सटी आँस कि वन थर्टी आँस कि वन फिफ्टी आँस कि फोर्टी डिग्री आँच हर ल तो सब भाई सुरू में एट यहाँ ध्यान दौ हमी यहाँ हेरा तो यो एंगल एबीसी एंगल एबीसी टू टाइम्स एंगल ओबीसी लेख सौ सकते यो एंगल यो पूरे एंगल को के यो एंगल को ठैक्क डबल होना बाइसेक्टर हो सकता लेखना सीमिलरली तेरिकन मैं ये लेखन सकूँ नहीं 
एंगल ए सी बी को टू टाइम्स एंगल ओ सी बी सक यो एंगल को के यो एंगल को ठेक्क डबल होना सकु सकु अब हे बाइसेक्टर ते तो है अब यो यो फुल ट्राइंगल में हेरा न तिमार फुल ट्राइंगल में हेरा एबीसी भाई ट्राइंगल में एंगल एबीसी प्लस एंगल एसिबी प्लस एटी डिग्री कति हो वन एटी डिग्री होंगल एबीसी टू एंगल ओबीसी लेखना मिल मिल मैं तल भर्खर लेखे एसिबी टैंग टू ओसिबी लेखना मिल मिल इज इक्वल टू कति आयो ये डिवाइड भो कप्रैक भो कति आयो हंड्रेड डिग्री आयो और टू कमन लिव तंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसिबी कति आयो हंड्रेड डिग्री आयो वी एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसिबी को फिफ्टी डिग्री आयो इस वन मन अब अब भि को सानो ट्राइंगल में जाऊ लानो ट्राइंगल में हर नौ एंगल बीओसी प्लस एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसिबी वन एटी डिग्री में मिलता ओबीसी भाई ट्राइंगल में हे तो तीनटा एंगल जोड़ा खेल वन एटी डिग्री तो बीओसी तो हमें निल्न पर्ने ओबीसी रोसिबी जोड़ा कति हो इक्वेसन वन में कई राख्या फिफ्टी भाई राख्या यो ये फिफ्टी डिग्री भो इज इक्वल टू वन एटी डिग्री सो एंगल बीओसी को भैल्यू कति आयो तो वन हंड्रेड थर्टी डिग्री आयो यो भो हम करेक्ट अप्सन अप्सन नंबर बी इस हम निने क्लियर वन थर्टी इसी आई ल तो यही हो हम कोसन अब अरुण होसन तिमार एकदम प्क्टिस करने के लाई यो तिमार पीडिएफ हो अब थोड़े में तिमार पॉलिगन को अलग भू ल पॉलिगन में थोड़े जाऊ अब पॉलिगन के हो वट डू मीन बाई पॉलिगन भाई एटा क्लोज फिगर लॉलिगन भाई एट के क्लोज फिगर लाइम के भाई पॉलिगन भाई र कुछ एटा क्लोज फिगर होना को लाइन चाहिए कतिवटा लाइन चाहिए हे तो दुईटा लाइन ने कहीं जिंदगी में क्लोज फिगर बन कहीं कमती हो तीनटा लाइन चाहिए हो सो सब भाग सीम्प्लेस्ट पॉलिगन के ट्राइंगल हो ट्राइंगल सब भाग सीम्प्लेस्ट पॉलिगन हो हई अब <coughs> यह पॉलिगन को के रहे क्लोज फिगर रहे ध्यान ध्यान दिन हाई क्लोज फिगर कहीं कहीं यही क्वेश्चन सोच दिखा कि कुने पर फिगर पोलिगन होना को लगी मिनिमम कैटा साइड होने पर्व तीन टा भर्खर भाई भाई मैं मैक्सिम कैटा होना सकता जति होता तीन टा छ्राइंगल चार छ्वाटिलेट्रियल पांचवटा छेन्टागन छा छागन सातवटा छेक्टागन आठवटा छक्टागन नौवटा छोनागन दसवटा छेकागन ये था पाने पो अरुण कहीं कहीं ट्वेल्व वा भी सोच ट्वेल्व वा छोड़ दो डेकागन भारवटा के भाषा दो डेकागन भाई एप्रोक्सिमेटली होना यह सब हो जी हो रीतिका जी होमिटेड इन्फिनिटी वाला होता नाम ये तिमें ठा पाई रख्ह अब अर्क एटा हो पोलिगन को बुझीह अब रेगुलर पोलिगन को बुझ कि रेगुलर पोलिगन को यो खाले पोलिगन रेगुलर पोलिगन भाई जिस को के होता सब साइड्स के बराबरी हो सब भाई इसो कर हर एक साइड्स के होता बराबरी हो हर एक साइड अथवा हर एक एंगल बराबर छक्वल छाला के होता रेगुलर पॉलीगन भाज जो हम इक्वेटर ट्राइंगल हे तो हर एक साइड बराबरी हो हर एक एंगल भी बराबरी हो सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री हो सब तेरह रेगुलर 
पॉलिगन हो रेगुलर ट्रायंगल भनेर पनि भन्न मिल्छ यसलाई रेगुलर ट्रायंगल भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगल हो अब रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भनेको कुन हो भने त मलाई ल रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भनेको कुन हो स्क्वायर हो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भनेको स्क्वायर हो स्क्वायर को हरेक एंगलहरु पनि इक्वल हुन्छ साइडहरु पनि इक्वल हुन्छ यो सबै इक्वल भयो हरेक एंगलहरु पनि सबै 90 डिग्री 90 डिग्री हुन्छ हैन त रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भनेको स्क्वायर हो यहाँ सम्म क्लियर छ है अब तिमीहरुलाई के फर्मुलाजहरु थाहा हुनु पर्यो हैन ल लेख एक नम्बरमा सम अफ इन्टेरियर एंगल्स इन्टेरियर एंगल्स अफ ए पोलिगन कुनै पनि एउटा पोलिगन को इन्टेरियर एंगल को सम कति हुन्छ n 2 into 180 डिग्री है भन्नुको मतलब मान लियो ट्रायंगल को हेर n भनेको के हो n भनेको नम्बर अफ n भनेको नम्बर अफ साइड्स भनेर बुझ अथवा नम्बर अफ ट्रायंगल के रे एंगल्स भनेर बुझ कुरोगानी एउटै हो जति वटा साइड हुन्छ त्यति वटा एंगल हुन्छ सो अब ट्रायंगल को कति हुन्छ त भन्दा खेरि 3 2 180 भनेको 180 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन तीनटा एंगल जोड्दा खेरि कुनै पनि क्वाड्रिलेटरल पैरेलोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर जे स्क्वायर होस् तिनीहरुको भित्रको सबै एंगल जोड्नु भने कति डिग्री हुन्छ 4 2 180 गरेर कति आउँछ 360 डिग्री आउँछ आउँछ त्यसरी तिमीहरुले जे को पनि निकाल्न सक्छौ है त ठीक छ सो सम अफ इन्टेरियर एंगल इति आयो अब एंगल पनि इक्वल हुन्छ एंगल चाहिँ के को इक्वल हुन्छ रेगुलर पोलिगन को मात्रै इक्वल हुन्छ है रेगुलर को अब यहाँ म तिमीहरुलाई लेख्दैछु अर्को फर्मुला हेर यसको अलिकति इच इन्टेरियर एंगल इन्टेरियर एंगल अफ ए रेगुलर पोलिगन रेगुलर पोलिगन यो कति हुन्छ n minus 2 into 180 divided by n हुन्छ यो फर्मुला मैले ध्यान देऊ यहाँ मैले रेगुलर लेख्या छु यहाँ मैले रेगुलर लेख्या छैन त एउटा कुरा के बुझ्नु भने जहाँ जहाँ मैले रेगुलर लेख्या छु त्यो के बुझ्नु त्यो रेगुलर पोलिगनमा मात्रै हुन्छ अरुमा हुँदैन भन्नुको मतलब यदि सबै साइड इक्वल छ सबै एंगल इक्वल छ इच इन्टेरियर एंगल इक्वल छ भने मात्रै हुन्छ अरुमा हुँदैन रेगुलरमा मात्रै हुन्छ यस्तो कुरा रेगुलर लेखे आया सुबह ने ये तो जाम वाले रेगुलर लेखे आया सही ना त्यों चाहिए रेगुलर इरेगुलर भावर को सब में होना चाहिए त्यों चाहिए सब में होना चाहिए बनने को रो बुझने अरे ना रेगुलर लेखे आया सुबह ने रेगुलर में मात्रे होना चाहिए बनने बुझने रेगुलर लेखे आया सुई ना बने सभी में होना all exterior angles of a polygon ये regular irregular सब में होयो कोई डिग्री होने चला बना था मलाई कुने ही पनी polygon को exterior angle और उस सब भी जोड़ नहीं हो बने कोई डिग्री होने चला वाला कुरो बुझा ना पहला क्या बनी रखे ऐसा नहीं कुरो बुझा लायर अब यो equilateral triangle है उन्हों पर सब बने चाहिए ना जिस उके बस ल माने नि यो 50 डिग्री छ रे यो चाहिँ 60 डिग्री छ रे यो 70 डिग्री छ रे ल अब एक्सटेरियर एंगल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो जहिले पनि याद गरे एक्सटेरियर एंगल कसरी निकाल्ने त एक्सटेरियर एंगल भनेको तिमीहरुले कुनै एउटा साइडलाई एक्सटेंड गर्ने कुनै एउटा साइडलाई एक्सटेंड गर्ने र एउटा साइडलाई एकचोटी मात्र एक्सटेंड गर्ने ल हेर यो साइडलाई मैले यसरी एकचोटी एक्सटेंड गरे हो यो एउटा एक्सटेरियर एंगल बनो अल्फा अब अर्को साइडलाई पनि म एकचोटी मात्र एक्सटेंड गर्छु ल यो साइडलाई पनि एकचोटी एक्सटेंड गरे यो बनो बीटा एक्सटेरियर एंगल अब यो साइडलाई एक्सटेंड गरेको छैन यसलाई पनि एक्सटेंड गर्छु बनो गामा त यो अल्फा बीटा गामा भनेको एक्सटेरियर एंगल भयो त जोडे त कति आउँछ यो 70 छ भने यो कति आउला यो 110 आउला हैन यो 60 छ भने यो कति आउला यो 120 आउला यो 50 छ भने यो कति आउँछ 130 आउँछ हो सबै जोडे त एक्सटेरियर एंगल कति हुन्छ 10 20 30 जोडे त कति हुन्छ 360 हुन्छ त यो ट्रायंगल मा मात्र हैन यो हरेक पोलिगन मा हुन्छ यदि सबै एक्सटेरियर एंगल जोड्छौ भने 360 डिग्री नै हुन्छ है जहिले पनि ख्याल गर्ने यो स्क्वायर मा होस् चाहे त्यो 
ट्रायंगल मा होस् चाहे त्यो पेंटागन चाहे हेक्सागन जहाँ पनि हुन्छ रेगुलर होस् इरेगुलर होस् मतलबै भएन है तर तर इच इच भनेको हरेक इच एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन यो कति हुन्छ यो चाहिँ रेगुलर को लागि मात्रै हुन्छ अरु को लागि हुँदैन है अरु को निकाल्न सकिदैन त रेगुलर को चाहिँ फर्मुला हुन्छ 360 डिग्री बाइ n हुन्छ हैन अब रेगुलर भनेपछि यो माने लिउ मैले इक्विलेटरल ट्रायंगल माने ल यो इक्विलेटरल ट्रायंगल माने भने सबै 60 डिग्री भयो सबै 60 डिग्री यो 60 यो 60 यो 60 एक्सटेरियर एंगल कति आउँछ भन्नु त ल मलाई कति आउँछ 120 आउँछ यो पनि 120 नै आउँछ ओके न 60 र 120 180 हो यतापट्टी पनि 120 नै आउँछ सबैतिर 120 आउँछ हो यसको फर्मुला के हो 360 डिग्री बाइ n 360 डिग्री बाइ n भनेको 3 कति आयो 120 डिग्री आयो यसरी स्क्वायर भने त सबै 90 90 आउँछ नि आउँछ कि आउँदैन एक्सटेरियर एंगल 360 डिग्री बाइ 4 गरेर स्क्वायर मा चार वटा साइड हुन्छ हो यो चाहिँ रेगुलर पॉलीगन को लागि मात्रै हो फेरि कुरा बुझ्यो यहाँ सम्म कुनै कन्फ्युजन हुनु भएन ल अब यहाँ अलिकति थोरै डायगोनल को कुरा पनि आउँछ अलि डायगोनल कुरा म अहिले एकछिनमा भन्छु अब यो क्वेशन मा जाउँला के भनि राखेको छ हेर त पहिलो क्वेशन फाइन्ड द नम्बर अफ साइड्स अफ अ पॉलीगन विथ सम अफ अल इन्टेरियर एंगल्स इज 2160 डिग्री भनेर भनि राखेको छ एउटा त्यस्तो खालके पॉलीगन छ अरे त्यसको चाहिँ साइड कति वटा छ भनेर सोधि राखेको छ र एंगलहरु सबै इन्टेरियर एंगल जोडो भने 2160 हुन्छ सो हेर सम को फर्मुला हामीलाई थाहा छ के हो n 2 180 हो कि हैन ओ सम कति दिएको छ 2160 डिग्री इज इक्वल टु n 2 180 डिग्री हो ल n को भ्यालु कति आउँछ यहाँ निकाल्दा त क्याल्कुलेट गरे कति आउँछ 2160/18 कति आउँछ 14 आउँछ यस एब्सोल्युटली त अप्सन नम्बर कुन भयो सही हाम्रो अप्सन नम्बर d छ हाम्रो सही भयो 14 मा हामीले टिक लगाउनु पर्यो सजिलो छ नि क्वेशन गाह्रो छैन कि क्वेशन ल अर्को मा जाउँ ल दुई नम्बरको क्वेशन द पेरिमिटर अफ अ रेगुलर हेप्टागन इज फोर ल यो माथि पनि हेर्दै गर द पेरिमिटर यस्तै आउँछ ज रितिका चिन्ता लिनु पर्दैन द पेरिमिटर अफ अ रेगुलर हेप्टागन इज 490 सेन्टिमिटर देन द लेंथ अफ द वन साइड इज भनेर दिराखेको छ एउटा रेगुलर हेप्टागन छ हेप्टागन भनेको बुझ कति वटा साइड हुन्छ यसको सात वटा साइड हुन्छ र रेगुलर भने आछ रेगुलर भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो हर एक साइडहरु चाहिँ इक्वल छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अब के भनिराखेको छ भने यो रेगुलर हेप्टागन को हर एक साइड को लेंथ कति हुन्छ भनेर सोधिराखेको छ हर एक साइड अब रेगुलर भने चाहिँ सबै साइड इक्वल हो हेर एउटा साइड 30 भयो भने सबै साइड 30 हो एउटा साइड 70 भयो भने सबै 70 हो एउटा 35 भयो भने सातवटै 75 हो 35 हो एउटा 50 सेन्टिमिटर भयो भने सातवटा 50 सेन्टिमिटर हो हैन त कुन चाहिँ अब सही उत्तर हुन्छ त भन्दा खेरि हेर यहाँ अब पेरिमिटर देखो सा पेरिमिटर भनेपछि बुझ्छौ सबै साइडलाई जोड्नु हैन त 7 सात वटा साइड छ रेगुलर हेक्टागन मा हैन 7 इन्टु लेंथ अफ ए साइड लेंथ अफ वन साइड अ साइड जे लेखला यो भनेको पेरिमिटर हो कि हैन रेगुलर हेक्टागन को लागि हो हरेको साइड त बराबरै हुन्छ सो पेरिमिटर कति दिइराखेको छ 490 इज इक्वल टु 7 ल रेगुलर हेप्टागन को साइड ला मैले ए मान दिए ए को भ्यालु कति आउँछ 490 बाइ 7 भने कति हो 70 सेन्टिमिटर आउँछ ओ त अप्सन नम्बर बी हाम्रो सही भयो ठीक छ अर्को मा जाउँला नेक्स्ट क्वेशन है सजिलो छ नि हैन गाह्रो छैन अर्को ला इफ एक्सटेरियर एंगल अफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 18 डिग्री देन नम्बर अफ डायगोनल्स इन दिस पॉलीगन इज भनेर सोधि राखेको छ नम्बर अफ डायगोनल हेर के दिराखेको छ एक्सटेरियर एंगल दिराखेको छ हो एउटा कुनै रेगुलर पॉलीगन को कति छ 18 डिग्री छ भने कति वटा डायगोनल हुन्छ अरे यो पॉलीगन मा भनेर सोधि राखेको छ कमेन्ट गरे कुन चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 180 वटा डायगोनल 170 वटा डायगोनल 150 वटा डायगोनल 140 वटा डायगोनल कति वटा डायगोनल हुन्छ त अब हेर यहाँ पहिला यहाँ हरेक एक्सटेरियर एंगल दिराखेको छ हो इच एक्सटेरियर एंगल दिराखेको छ 
रेगुलर पोलीगन को एटीन डिग्री इसको फर्मुला के हो थ्री सिक्सटी डिग्री बाई एन है इज इक्वल टू एटीन बने यन को भैल्यू क्या आँच ट्वेंटी आँच सो ट्वेंटी वा साइड भग ये पोलिगन रहे इस ट्वेंटी गन भ्वेंटी गन ट्वेंटी सिक्स को साइड से ट्वेंटी सिक्स गन ल ट्वेंटी गन रहे अब इसमें कैंटा डायग्नोस होने डायग्नोस बुझाए ल जस्तों कुछ क्वाड्री लेट्रियल स्क्वायर होस् पारोग्राम होस् रेक्टेगल होस् ट्राफेजिम होस् क्या हो डायग्नोज दुईटा ये एटा ये एटा दुईटा ट्राइंगल में क्या हो रहा डायंगल तो बुझ भटिशिश जोड़ने तो यह भटिशिश मैं कह जोड़ अब यह तो डायंगल हो साइड हो ये हो ट्राइंगल में कुछ डायग्नोल होते हैं जीरो डायग्नोल ट्राइंगल में पेन्टागन में हेचो पेन्टागन में हेचो लाइग्नोल हो पेन्टागन में हे तो लिया यहाँ एटा यहाँ बट यहाँ एटा दुटा भो सिमिलरली यहाँ बट यहाँ एटा यहाँ बट यहाँ एटा क्या यहाँ यहाँ एटा दुईटा भो चार भो अज कहीं बाकी बाकी यहाँ बट यहाँ एटा पेन्टागन में पांचवटा होने रहे डायग्नोल हो तब यहाँ तो बीस वा सो कसरी पता लगने इस तो होते हैं इस बना तो साथ ही होते हैं हो तो इसका लगी तिमर को एटा फर्मुला हाई इसका लगी कि फर्मुला लेख तो फर्मुला लोट बने लेख यह फर्मुला आए पी नोट नया फर्मुला आयो नंबर अफ डायगनल्स डायगनल्स इन ए पोलिगन रेगुलर होस् इरेगुलर होस् मतलब भाई नई कति हो एन एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू एन एन माइनस थ्री बाई टू हे तो ट्राइंगल में हे तो ट्राइंगल में एन को भैल्यू थ्री हो थ्री रखा तो एन को भैल्यू क्या आीरो क्वाटिटर में फोर फोर रखा तो एन को भैल्यू क्या आू हो इस नहीं अब यहाँ एन को भैल्यू तो ट्वेंटी सो ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस थ्री बाई टू बने क्या आेन सेवेन जा सो टेन इंटू सेवेन्टीन वन हंड्रेड सेवेन्टी तो इसको एक सौ सत्तरी वा डायगनल होने रहे ऑप्शन नंबर बी में हम जानूपर इसी तिमारे हई ये फर्मुला याद कर रहा अब ये तिमार सो सो है रिस्क किने भाई कुछ हो रिस्क कि हई अल अब सेंट जेवियर एसो एस बुढ़ा निर्कंठ तीर तीर दिशा अलग हाई फाई कलेज में दिशा तस्त को कहीं कहीं फैस फैस आई रखे हो तर सब कलेज में सोन ने नाइन्टी नाइन पर्सेंट कलेज में यहां क्वेश्चन सोद्द यो सब में लग् यो हर एक पोलिगन में लग् रेगुलर होस् इरेगुलर होस् डायग्नोल निल्न छो सब में लग् काम तो हई ब्रांड कल तो गवर्नमेंट है अर्क में जाऊ लिरा द रेसिओ अफ मेजर अफ इज इंटेरियर एंगल अफ रेगुलर ऑक्टागन टू दैट अफ रेगुलर डो डेकागन इज सोरा कति हो हर एक इंटेरियर एंगल के भनी राख रेगुलर ओक्टागन ओक्टागन आठवटा साइड रेगुलर डो डेकागन डो डेकागन बाहरवटा साइड सो हम हर एक इंटेरियर एंगल को रेसिओ कक्टागन रो डेकागन में भनी रखा सो अक्टागन में हेचो अक्टागन में हेचो इच इंटेरियर एंगल कन एन माइनस टू इंटू वन एटी बाई एन को एट माइनस टू इंटू वन एटी बाई एट अक्टागन में तो आठवटा हो कन हंड्रेड थर्टी फाइव डिग्री आँच आँच डो डेकागन में टूवेल्व वा साइड हो तो हम कति होच इंटेरियर एंगल 
12 minus 2 into 180 divided by 12. Kati ayo? 150 degree ayo? Our ratio in Kalan, the octagon, the dodecagon. Kati on the ratio. 135 degree by 150 degree. 15 lake at a kati ounce. 15 9 za 15 10 za so kati ayo 9 by 10 ayo bhanne ko matlab 9 is to 10 ki huncha ratio huncha option number b chai chatala ra tik sari garna sakinchha sajilo cha ni garo chaina hai kura bujhi aao ni arko ma jaau la last la aajako last question ABCD is a square of area 100 cm square having O as intersection of its diagonals. Find the area of triangle ABO. I will make a figure. I will make a figure. ABCD is a square. Square area is 100 cm square. Area is 100 cm square. O is intersection. I will make a diagonal. ABO is a square. 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 ABO is a निकाला था ला एबीओ को एरिया ये तो सौजी लो साई तुम्हारे लिए बस तरीका तरीका ले निकालना सकते होगे देरे तरीका आसन इसको निकालने देरे तरीका आसन अब ये रा यो यो जो निस्क्वायर से इसको मतलब हमले क्या होने जा बने यो चारों डे ट्रायंगल को एरिया बराबर ही होने जा के एबीओ अनि एडीओ B O C C O D सब भाई को एरिया बराबर ही होना है। So हमरो A B O बने ट्रायंगल को एरिया कौन-कौन आउंस वाला है तो स्क्वायर को एरिया निकालने देखे सही स्क्वायर को एरिया। इस लाइफ चार ले डिवाइड कर दीने, आई ना? कौन-कौन आता 100 by 4 बने को कौन-कौन आउंस है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आउंस है। अब इस नंबर बी मटिक लगा� गर्न मिलिहाल्छ नि किन मिल्दैन सबै सबै ट्रायंगल को एरिया त बराबरै हुन्छ नि त हैन कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल हुन्छ सबै लगाऊ त कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल को रुलहरु हेर यहाँ हामीलाई के थाहा छ डायगोनल सरले एक अर्काला बायसेक्ट गर्छ यो यो लेंथ यो लेंथ बराबरै हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ यो लेंथ र यो लेंथ पनि बराबरै हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ चारै वटा डायगोनलहरु बराबरै हुन्छ हुन्छ और एक एंगल और 90 डिग्री होना चाहिए यू एंगल यू एंगल रो एंगल यू एंगल सब ए 90 डिग्री होना चाहिए स्क्वायर ऑफ़ डायगोनल बाय सिक्स इस अदर एक ट्राइड एंगल रोमबस में बनी होना चाहिए स्क्वायर में बनी होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ जैसे था उन्होंने पर अब मज़ा नहीं निकाल रहे हैं ए ओ को वैल्यू अब यहाँ हमरो ए बी को वैल्यू कती होन्जा रहता टेन सेंटीमीटर होन्जा एरिया हंड्रेड सा बने ए बी बने को टेन होन्जा ए बी बी सी सी डी ए डी सब एक टेन होन्जा होन्जा तो यो टेन सा ए ओ को वैल्यू निकाला बी ओ को वैल्यू निकाला इसके नीचे ट्रायंगल को फॉर्मूला दे मिल सा अब आइसोलेट ट्रायंगल को फॉर्मूला अब आज अब बड़ा तीमर को ये प्लेन सर्विस से मालिंग टूम गया दिन चुआई ये बड़ा कुछ नहीं तीमरो गारे रहा हूँ ना सिक्स नंबर को क्वेश्चन लल लिखा फाइंड द अल्टीट्यूट ऑफ रोमबस उस एरिया उस Area is three hundred fifteen centimeter square, and its perimeter and its perimeter is one hundred eighty centimeter. Rhombus को जितनी मालिकी निकालने पाने चाहिए altitude altitude बनेगा तो बच्चों ने altitude बनेगा को height निकालने बनी रहा क्या चाहिए rhombus को height निकालने पड़ी है दिए को साइड मिला कि पेरिमीटर दिया है सा अनि एरिया दिया सा अब पेरिमीटर दिए पची साइड निकालना सकते आलिंग सा तीस पची द आईट आई आलिंग सा नहीं है ना तो रा ऑप्शन पनी लिखा ला ऑप्शन नंबर ए में फाइव सेंटीमीटर 
b मास 6 सेंटीमीटर c मास 7 सेंटीमीटर d मास 8 सेंटीमीटर ल तिमहरुको लागि यो भोलिको लागि होमवर्क भयो तिमहरु आफै गर यो इसको आन्सर पनि म भन्दिन्छु इसको आन्सर आउँछ 7 सेंटीमीटर है त द प्लेन सर्फेस तिमहरुको आजबाट यति नै म गर्दिन्छु भोलिबाट हामीहरु भोलि त अब तिमहरुको शनिबार हुन्छ सायद भोलि टेस्ट पनि हुँदैन होला है मेरो कलि साइन्स मा अलि कोर्स अगाडि बढ्या छैन अरे भन्दै हुन्छ सरले मलाई त्यही भएर र अब आइतबारबाट हामी चाहिँ यो उयो पढ्छौ है के रे 3D सर्फेसहरु पढ्छौ है त भनेको अब कोन प्रिज्मा प्रिडामिड सिलिन्डर अरु के स्पियर हेमिस्पियर यस्तै यस्तै पढ्छौ क्यूब क्यूबोइड है टेस्ट हामी घुम मिलाउँछौ नि हैन भोलि साथीहरुको टेस्ट हुँदैन होला सरले भन्दै हुनुहुन्छ के मलाई यो अलि कोर्स सकेको छैन भनेर बखर्दै सुरुवात हुँदैछ भनेर त्यही भएर है अनि तिमीहरुले अब क्लासहरुको भिडियो चाहिँ हेर्न मन लागेको छ भने तिमीहरुले भिडियोहरु हेर्न चाहिँ सक्छौ है पक्क म तपाईले यो इन्ड गर्दिन्छु रेकर्डिङ पनि अफ गर्दिन्छु ल अनि तिमीहरुलाई म कसरी भिडियो हेर्ने भन्ने सिकाउँछु